Pozdrav svima. Danas ćemo razgovarati o nečemu što mnogi povremeno doživljavaju, o vrtoglavici. Da li ste ikada osetili kao da ste na ringišpilu, iako stojite na čvrstom tlu? Zašto se ponekad osjećamo kao da padamo, čak i kada smo sigurno na zemlji? Ne dozvolite da vrtoglavica upravlja vašim životom. Danas otkrivamo kako povratiti kontrolu i zaustaviti svet da se vrti. Video posvećuje meni, dragoj osobi, da zaovek izađe iz ovog vrtloga i koristite brojčani niz 918-197-185-100% rezultat. Moje ime je Svetlana Novak, prenosi vam učenje doktora Grabovoja o većom životu i većom razvoju radi postizanja potpunih ciljeva. Dakle, krenuli smo i sa podcastom, pa će i tu mnoge teme biti obrađivane ili će biti dato objašnjenje na jednom dubljem nivou i da se može lakše razumeti. Prijeve za ovu kuži u hotelu Holiday Inn na Novom Beogradu 18. i 19. maja 2024. To je subota i nedelja i to je sledeći mesec. Broj mesta je ograničen u sali, zato se prijavite sada. Prvi deo je obuka od cilja do rezultata, brz put, cena je 97 eura. Drugi deo je uspešan online biznis od početka i razvoj, cena je 97 eura. I treći deo je VIP, upućivanje na rešenja i odgovor svakom pojedincu i konkretan rad u sali. Doneću je aparate doktora Grabavoja, bar ovaj jedan dijamanski, da vidite kako oni rade kako taj dijamanski aparat radi, šta sve može da odradi, da steknete lično iskustvo i cena je 197 eura. Oni koji su iz inostranstva, a ne mogu da dođu, bit će i praksa posla ovih seminara, to će biti moj poseban poklon i dar, tako da ćemo obraditi temeljno ono što budemo odradili na seminaru, pa i vi koji ste iz inostranstva možete da dobijete ova znanja jer preno znanja nije isti pre 10 godina, pre 15 godina, pre 3 godine i sada. Ja sam sve vreme na temeljnim obukama koji se tiču tog poslovnog dela gde zaista se mora imati kristalno jasna misao, kristalno jasne reči, da se kaže u mnogo manje reči dubina i da se da rezultat. Prema tome predavanja su daleko drugačije nego što su bila pre, Sigurno ćete dobiti ogromnu vrednost jer ja sam se odlučila da isporučujem vrednost, a ne vreme i da vam dajem recimo 150 seminara koji traju po 8 sati. Mislim, ljudi nemaju kada to da gledaju, dakle mora se isporučiti vrednost, a to znači u kratkom vremenskom periodu isporučiti jedan kompletan paket da čovek može da odradi sledeći korak na svom putu i da dobije tu snagu, radost i da se brže kreće. Čarobni štapića nemamo, čarobni štapić je svest svakog pojedinca, vi dobijete know-how kako nešto raditi, a dalje je vaš rad na sebi i naravno postoje grupe podrške, priključite se i učite onako kako treba, a to je da brzo rešavate svoje probleme. Imam situaciju i poslednjih dana, javljaju se ljudi, ja razumem da je masa ljudi u nevolji i da im treba hitna pomoć, ali ja nisam na ofingeru nikome, sa tom praksom sam prekinula u oktobru 2023. I onda kažu, e, samo da se čujemo telefonom jedan minut. Nikad to nije jedan minut, to su razgovori od dva, tri, pet sati, ja sam tu školu prošla i ne želim nikada više da je prolazim, jer svi oni kojima sam posvetila ogromno vreme i davala konkretno savete, čak za njih radila PPT prezentacije, niko od njih nije ništa uradio na sebi. To sam kasno shvatila i kada sam razumela kako funkcionišu ljudi koji mi troše vreme, a ništa ne rade na sebi, ja sam sa tim prekinula za vijek i vijekova, Malo mi je čudno da se javljaju oni koji nikada nisu bili ni na jednoj obuci i traže da ih ja individualno obučavam preko telefona. 
naravno džabe to traže i da ja prekinem ceo svoj posao da bi se njima posvetila, dakle od toga nema ništa. Radim s ljubavlju, zaista čitao ovaj YouTube kanal 1300 klipova, to je desetogodišnji moj život, to je ogroman rad, jedan klip se sprema oko 8 sati i ovaj sat koji sad radim sa vama, ceo dan sam ga jučer spremala to i bol u ramenima, dakle ceo dana bila je nedelja i evo od jutro radim ovaj klip, prema tome ogromno vreme sam uložila, ko hoće može da nauči, besplatnih programa imate koliko god hoćete, dala sam ih bezbroj, Naravno, ko hoće brže rezultate, taj dolazi na plaćene obuke i svako o tome odlučuje gde želi na koju obuku da ide. Po meni je to sve u redu i ko hoće da dolazi na obuke i ko neće, ko hoće spor put, sam je odlučio se za to, ali onda ne može da troši moje vreme, da me zivka telefonom, da traži savete po 2, 3, 5 sati, a 100% znam da ništa od toga neće primeniti, zato što sam to 10 godina 12 praksala i videla sam da svi ti koji su me davili nenormalno i telefonom i mailovima, ništa nisu odradili od svog života, niti su hteli da se posvete svom razvoju, nego to su oni koji samo kukaju, kukaju, kukaju i Bože, ja sam žrtva i ostajem u ulozi žrtve. To je njihova tema života to moja tema nije. Moja tema je da svi budu stvaralci, da stvaraju, da rade na sebi, da dobiju rezultate, pa tako i ovaj klip današnji je posvećen tome da oni koji imaju vrtoglavice i eventualno i padaju u nesvez, da mogu to da reše na jedan komutan način, lak, da se posvete sebi a ne da daju ogromne novce za pretrage, odlaske po lekarima. Svi ti paketi pretraga koštaju nenormalno puno. Dakle, znam osobe koje su plaćale pretrage u jednom jedinom danu i 3000 eura za pronalaženje uzroka vrtoglovice i naravno ništa im nisu našli, idu od najmila do nedraga. Znate, od alternativnih iscelitelja do osteopata, do boven tretmana, ja sve to izuzetno poštujem, ali pomoći tu nema, bar se pokazalo da nema pomoći. Dakle, gde ima pomoći, pomoći u vašoj duši od Boga i ovo što je dao grabovoj, zato što to rešava uzrok problema. Ne počisti problem, znate, ono, za dva, tri dana vam bude malo bolje, pa se opet problem pojavi, jer to je loša sreća. Dobra je sreća kada vi stalno imate trajan rezultat, a loša je sreća da nekom bude dobro dva, tri dana, dva, tri meseca, pa da opet krene da pada u nesvest. Čovek se taman obraduje i šta, onda dobije istu priču za neko sledeće vreme. Dakle, potrudite se da radite na sebi, imate masu besplatnog sadržaja, ko hoće brže da raste, može da dođe na plaćene obuke, imate slobodnu volju, radite kako god želite, najbitnije je da dobijete rezultat. A kako ćete ga vi dobiti, to je vaš način i vaš put. Ja sam samo htela da napomenem da zaista nemojte me zvati, nemojte mi pisati, naročito ne oni koji nikada nikakve obuke nisu prošli, neću odvajati vreme za takve osobe iz prostog razloga što moje iskustvo je pokazalo za 10-12 godina da niko od njih ništa se nije pomerio niti radio na sebi, a zovu svaki dan, ne zove se jednom, svaki dan zovu i satima pričaju kako su oni jadni, kako su žrtve i tako dalje, koga to više interesuje. Znate, ja više ne mogu ni jednu stvar da slušam tog tipa jadan ja, telo kako kažu neki, telo im se raspada, hitno im treba pomoć. Pa nije telo krenulo da se raspada juče i danas, nego je to proces koji traje 20-30 godina. Šta si radio 20-30 godina? Dopustio da telo propada i onda očekuješ da neko radi sa tobom besplatno 10-12 sati dnevno. To što se radi besplatno, to nema veze, ima veze jedna druga stvar, što te osobe tovare tonu smeća u mentora ili trenera, da on ne može sebi da dođe i on počinje da tone, jer je upao u blato te osobe. Znači, ja to više ni mojim trenerima ne dozvoljavam, jer čim vidim da osoba kreće da 
maltretira trenere, mene više ne može niko da maltretira. Čim vidim, vidim da kreću da maltretiraju trenere, odmah e, dajem nova pravila i prekidam rad. Jer ako sam dala nešto besplatno, da to ima da se poštoje, a ne da se druga strana maltretira i recimo trener ili ja nekada ostanemo danima u čudu i u tuzi kako toj osobi pomoći. Ona neće samo i sebi da pomogne, hoće samo da priča negativno, negativno, negativno. Kao što rekoh, nikog to više ne zanima, nas samo interesuje srećan put, put razvoja. Ako se ima neki problem, obraćate se Bogu, obraćate se svoje duše i dolazite na grupe podrške i radimo se i zajedno. Na grupama je ogromna i jaka energija, imate sad online praksu pa se priključite, naravno, ako želite. Današnja naša tema je poučenje od doktora Grabova je vrt, oglavica i nesvest. Brojčane nizove sam uzela iz obnavljanja čovečeg organizma koncentracijom na brojeve. Ta knjiga sa hiljadu nekih boleščina je izašla u hrvatskom izdanju. Mi je nismo štampali, nema potrebe. Ako su nešto oni uradili dobro, zašto bismo mi to radili ponovo? Mi smo uradili one druge knjige koje su bitne i koje Grabovoj preporučuje, a to je obnavljanje čovečeg organizma koncentracijom na brojčane nizove. Malte ne isto se zove kao i ova prethodna. Imajte ovde dve knjige. Dakle, ovo je za kompletnu regeneraciju organa, knjige i seminare. Dakle, pored ovih knjiga možete uzeti i seminar o regeneraciji. To kupujete na plus 3, 8, 1, 6, 0, 7, 2, 5, 2, 9, 2, 9. I moram vam reći da mi je nešto jako čudno, ponekad i smešno, da ljudi kupe tri knjige, ali tri totalno druge knjige, ne ove gde su brojčani nizovi, i onda kaže, pa nigde nisam našao ove tri knjige, ovo što mi treba. Pa ne možeš ni da nađeš, knjiga ima pet stotina. Drugo, treba da znate da mnoge brojčane nizove Grabovo je davao individualno u Rusiji, jer davao je i Ukrajini i meni je dao u Beogradu mnogo brojčanih nizova individualno kada sam ga pitala. Koji su brojčani nizovi za srećan rast ex Republika bivše Jugoslavije? Ja sam to od njega dobila i tačno sam dala na YouTube kanalu kog datuma sam dobila, u koliko sati i koliko nas je bilo prisutno. Pa sam ga pitala da da brojčani niz za podmađivanje, dao je drugi, jer stalno narod traži, daj, pita još za drugi brojčani niz, ja pitam, čovek je dao i to sam dala na YouTube kanalu, datum i sve kad je dao. Pitala sam ga za engleski jezik, koji je brojčani niz 4, 9, 8, 6, 4, 7, 5, 0, 6, 1, 8, 4, 8. Eto, taj broj znam na pamet. Dakle, onda ljudi pitaju, a koji su brojevi za učenje ruskog jezika i za druge jezike? Ne znam. Ne znam, u knjigama ih nema, on ih nije dao, ali kada ga pitate individualno, on hoće da kaže. Dakle, zaista hoće da kaže i kad sam ga pitala za masu drugih stvari, uvek mi je govorio. Ali meni su nekako interesovali opšti problemi, nisu me interesovali brojčani nizovi za bolesti. A kad ga i to neko pita, on odgovori. Dakle, imate dva izvora. Jedan izvor su knjige, 500 knjiga, I nekad kada neko piše, molim vas, dajte mi hitno, treba mi za to i to, ja pogledam u prve tri knjige. Ako tu ne nađem, već sam izgubila pola sata, dakle više ne tražim. Svako može da uzme 500 knjiga da kupi na Amazonu i lepo da ih čita, da traži brojeve koje mu trebaju. Čuvajte se brojčanih nizova koji su dali iz Nemačke, iz Austrije i mnogi astrolozi koji sami izmišljaju brojčane nizove i daju ih po internetu, to nemojte primenjivati. Jer ti ljudi su već zglajzali debelo u onu negativnu zonu, egocentrici, prolupane porodice i tako dalje i oni daju brojčane nizove. Ne može niko od nas da daje brojčane nizove dok ne dođe do stanja potpune čistoće, buđenja svih moždanih neurona, potpunog jedinstva sa Bogom i kad vidite tu osobu da ona ima savršen život, da ima savršenu porodicu, da je sve sredila, e to niko od nas nije i naravno da zna da se pomladi na nivo 20 godina, da zna da vas krsava. To niko od nas ne zna još uvek u potpunosti, jer još uvek svi i estetski starimo, da ne starimo estetski, onda bi rekli ok, evo ovo smo naučili. Dakle, od takvih ljudi 
ko, gde vi gledate prolupane porodice, deca otišla u XY zonu, rastavljeni brakovi, osoba bolesna, raspada se, ali ona daje brojčane nizove. Pa ti brojčane nizovi koji ti daju odvešće drugi ljude u propast. Grabovo je rekao u svojim materijalima da će jednoga dana doći vreme kada će svako od nas davati svoje brojčane nizove i imati svoje metode za vaskrsavanje. Ali nismo mi još stigli do tog nivoa. Stići hoćemo, ali pitanje je da li je to 50, 100 godina, 200 godina, koliko je to vremena. Za sada jedini grabovoj koji daje brojčane nizove, kako on kaže, koji su provereni na XY ljudi, uvek su davali 100% rezultata. Šta se još dešava? Mnogi daju svoje tehnologije, to ne sme se raditi. U delima grabovoja jasno je napisano da se davanje sobstvenih tehnologija može praksati onda kada je dalo na milionima slučajeva 100% rezultat. Pre toga to ne može da se radi. A neko smisli tehnologiju i samo je pusti. A to nigde u delima grabovoja ne postoji. Dakle, vodite računa o tome, molim vas, kada uzimate nešto sa Facebooka ili drugih mreža, jako je važno da znate izvor odakle nešto potiče i da to možete da proverite. Ja se slažem sa tim da Grabovo je dao mnogo brojčanih nizova individualno za one koji su bili kod njega na individualnim konsultacijama, a ti ljudi se znaju imenom, prezimenom i terminom kad su bili tamo. Ne može neko da laže, bio sam kod grabovoja, to ja vrlo lako proverim. Samo mu napišem mail i pitam da li je ovaj ikad bio kod vas. I on mi odmah odgovori, bio je, nije bio. Znači ne može da se petlja i da se muva, jer mnogi vidim na internetu, uzmu malo grabovoja, malo astrologije, malo tarota, malo ovog, malo onog i izmiksaju učenje i onda daju klipove kako se meditira nad brojevima grabovoja. Nad brojevima grabovoja se ne meditira, da sa tim završimo za vijek i vijekova. Meditacije nema nikakve. Nikakve. Ovde se radi koncentracija. Meditacija je izmenjeno stanje svesti, to se ne radi. Videla sam da su mnogi slovenci snimili meditacije što se tiče grabovoja učenja. To je sve netačno, to je sve pogrešno, nemojte to primjenjivati. Jer u delima grabovoja jasno piše da se radi koncentracija u ovom stanju svesti. Zamislite vi sad, ovaj primjer sam još sto puta rekla, idete ulicom i desi se mogući saobraćeni udes. I vi kažete, a ne mogu, ja sad moram da idem kući da meditiram, ali večeras ću da meditiram, sad moram da završim neke poslove. Čekaj bre, desila se saobraćena nesreća, možda ima poginulih. Tog momenta stojiš i radiš u uobičajenom stanju svesti koncentraciju, da svi ostanu živi, da niko nema ni ogrebotine. Pa meni se to desilo mnogo puta. Stojim i čekam dok ne dođe hitna pomoć. 5, 10, 15, 20 minuta dolaze jako brzo. I ovde da ja živim, to je blizu centra grada, kilometar, dva, znači odmah dolaze, ne čeka se puno. Šta radim? Radim koncentraciju. Svaki put su svi izašli iz auta nepovređeni, bez i jedne ogrbotine. Ne možete vi reći, ja ću da radim meditaciju. Znate, u meditaciji se menja, menjaju možda ni talasi. Ja ću to da radim uveče. Ne možeš uveče, ljudi, evo sada je problem, sada joj trebaju rješenje. Dakle, u grabovojevom učenju nema meditacija. Gde god vidite da se petlja meditacija sa grabovojevim učenjem, odmah znate da ta osoba veze nema s mozgom ni sa učenjem grabovoja. Prosto ne zna materiju. Jer ne možete vi materiju znati iz pet knjiga, mora da se prođe... Pa ajde, da ne kažem 400 seminara, ali prođite 250 seminara. U 250 seminara to piše ovo što sam vam govorila, jer to se ponavlja. Na svaki 10 i 20 seminar se ove stvari ponavljaju. Znači, ove dve knjige obavezno uzmite. Mi to zovemo skraćeno od kiva 1, kiva 2. Dakle, vrta oglavica ili vertigo je osjećaj gubitka ravnoteže. Počinje sve da se vrti oko vas kao na ringi špilu. Vrtoglavica je često praćena osjećaje mučnine ili nesvestice. Uzroci mogu biti različiti, uključujući unutrašnje uho, centralni nervni sistem ili psihološki faktor. Mogući uzroci 
vrtoglavice postoje mnogi uzroci, uključujući unutrašnje uho i vestibularni sistem, a može da se javi i zbog infekcije, problema sa krvotokom, neurološki problema, može da bude i posledica izloženosti stresu i anksioznost može da bude uzrok vrtoglavice. Važno je obratiti pažnju na druge simptome koji se mogu javiti istovremeno sa vrtoglavicom kao što su gubitak sluha, glavobolja, poremeće i vida. Ja ovde nisam obradila glavobolju, poremeće je vida jer te klipove imate zasebne, pa ukoliko je to slučaj kod vas, onda ćete koristiti i te brojčane nizove za glavobolju i za poremeće vida. Podcasti, znači kao što sam rekla, krenula sam sa snimanjem podcasta koje možete slušati bilo gde, bilo kada. Slušalice stavite u uši, idete ulicom, čekate u redu u banci u pošti ili možda nešto radite po kući, možete da pustite podcaste, nema slika, to je samo audio i možete da rastite svaki dan. Dakle, to je ono neko vreme kako to amerikanci nazivaju dead time, oni to nazivaju kao mrtvo vreme, ja ne volim tu reč, ali šta smatraju po tim vremenom, to je ono vreme gde mi se lutaju tamo amo. Vi idete do posla ili parkirate auto ili stojite na semaforu i mi se lunjaju tamo amo. Vi od toga nemate ništa od tog lutanja misli. Treba da budete skoncentrisani na vaš uspeh, rast na upravljanje i da postižete sve posle rezultate. E, zato će ovi podcasti da vam pomognu, jer njih radim da možete da ih slušate 2, 3, 5, 10 puta koliko go želite puta, jer svaki put ćete imati dublji nivo informacija, dublji nivo spoznaje i prosto ćete se pitati kako ovo nisam prečuo. Jer to se nama stalno dešava kada radimo dela grabovojeva i čak i za ono što sam mislila kao gde to ljudima sada pričam, to sigurno znaju, ono se ispostavi tek u radu sa grupama da oni to ne razumeju, da ne znaju i da u stvari treba i taj deo da obradim. To ako je meni jasno, drugima nije jasno. Ako je nešto drugome jasno, nije meni jasno. I uvek se stvar mora posmatrati iz puno uglova, bar što se tiče učinja grabovoja. Zbog čega je ovo nama sada od krucijalne važnosti? Pa da svako bude upravljač, da nestanu bolesti, starenje i odlazice. Da svi mi uđemo u ritam postizanja samo pozitivnih rezultata i da izađemo na taj pravolinijski put, svetlosni put ka Bogu. Bez raskrsnica. Znate, dođete na raskrsnicu pa ne znate da li ćete levo, da li ćete desno, a mnogi se vrate 20 koraka u nazad. To nije put. Put je da uvek idete napred svojim tempom. Kako vi možete tako idete, neko će ići sporo, Neko će ići srednjim tempom, neko će ići jako brzo. Evo ja sam jučer radila sa licenciranima, radimo svako veće tehnologije za grupu i tu su oni koji su izuzetno obučeni. Dakle, koje sam ja obučavala 14 meseci i više od toga. I radila sam jednu tehnologiju, izlazak iza zvezda, tamo gde nema uticaja informativnog polja i gde vi samo imate direktan kontakt sa Bogom. I odjedno mi se pokazala staza svakog od nas. Svetlosna, kratka staza do Boga i ona sve čeka raširenih ruku i videla sam svakog od nas da se kreće svojim tempom. Neko ide jako sporo, ali ide svetlosnim putem ka Bogu. Neko ide sporim tempom i nas, recimo tri jurima i sve snage, idemo ka Bogu mi koji radimo najviše. Ali to je prosto u pitanju karakter. I ništa nije ni bolje, ni lošije. Idite svojim tempom, samo je bitno da imate telo zdravo, da imate dobre porodične prilike, da ste već izašli na put pozitivnih dešavanja. Jer po meni, znate šta, nema smisla ići sporo ako imaš milion problema. Moraš se krećeš brže, da učeš brže, da primenjuješ ceo dan tehnologije, A onda kad uđeš u taj ritam da si već sve sredio, onda lepo radiš loganica, polako, svojim tempom, nema žurbe. Ja sam recimo tip koja žurim svuda. Hoću sve da saznam prva, hoću da učim dan i noć, hoću da dobijem rezultate brze. To je prosto deo mog karaktera. Ali imate ljude koji ne rade tako, njima to smeta. Oni hoće da idu svojim tempom, Prosto imaju drugačiju dinamiku razvoja, života, svega. 
i to je skroz u redu. Jer ja kako sam u poslu, ja sam tako i u privatnom životu. Bukvalno sve radim jako brzo, kao što sam radila sa 20 godina, tako radim i sad. Nikada nisam izgubila brzinu. Ali sam stalno u pokretu i tu veštinu praksam. Znači, to ne znači da nemam vremena da lenstvujem. Imam za mene lenstvujenje čitanje knjiga. To obožavam. Za nekoga to nije. Eto, za mene je to nešto fantastično, gde se ja osjećam opušteno, pa da kažem lenjo, a opet radim puno na sebi čak i tada. Jer nikada nisam u situaciji da ne radim baš ništa. Ima ljudi koji vole samo eto tako da legnu i da gledaju plafoni. To je u redu, to je njihov način regeneracije njihovog tela. Dakle, sve ono što vam prija, vi to pratite, samo gledajte da dobijate rezultate brže. Znači, link za podcast je ispod ovog klipa. Delite te audio sekvence da pomognemo svima da izađu iz nevolja i da krenu da upravljaju redovno. Za neki dan će to biti u mnogo boljem tehničkom formatu, a i vizualnom. Do tada slušajte, rastite i uživajte. Treba da idem da kupim tu opremu za podcast. Nikako ne mogu da odvojim vreme, od četvrtka, petka se tim bavim, ali tokom ove nedelje mislim da ću to uraditi, tako da će to biti u jednom mnogo boljem formatu, ali i za sad ovo što dobijate bit će vam vredno. Dakle, novo je ta online praksa, pridružite se, svaki dan radimo 21 sat, vikend je slobodan, vikendom razmenjujemo neka razmišljanja, ako neko ima nešto da napiše ili ja na grupi, tada odgovaraju, ali uglavnom pet dana radimo lepo, uplata za tri meseca je 100 eura, možete plaćati po 50 eura, kako to izgleda redovna praksa, moji snimljeni materijali samo za vas i pitajte ono što vam nije jasno. Prijeve idu na plus 3816072529229, radimo preko Vibera ili Vibera, kako hoćete, i start je 1. maja za novu grupu, 2024. Sad nas ima dosta na grupi, mnogo lepo radimo i baš smo zadovoljni. Hajde još jednom da vidimo šta je to vrtoglavica, šta to kaže medicina. Vrtoglavica nije samo osjećaj da se sve vrti oko vas. To može biti osjećaj ljuljanja ili nestabilnosti bez pokreta okoline. Razlikujemo nekoliko vrsta vrtoglavice uključujući perifernu i centralnu, koje mogu ukazivati na različite zdravstvene probleme. Inače, vrtoglavica se deli u nekoliko kategorija, vrtoglavica ili vertigo, sinkope i presinkope i poremeće ravnoteže i neodređene vrtoglavice. Čujem često kako kažu ljudi, pa ne, ja imam vrtoglavicu, ne imam nesvest, ali nesvest je Jedna vrsta vrtoglavica. To kaže medicinska nauka, to nisam ja izmislila. Dakle, uzroci vrtoglavice mogu, ona može biti izazvana mnogim stvarima, uključujući probleme sa unutrašnjim uhom gde se nalazi naš centar za ravnotežu, do problema sa vidom i tako dalje. Ponekad stres i anksioznost mogu izazvati osjećaj vrtoglavice kao i dehidracija ili nizak nivo šećera u krvi. Simptomi koji prate vrtoglavicu, osim osjećaja da se svet vrti oko vas, vrtoglavica može biti praćena mučninom, gubitkom ravnoteže, znojenjem ili čak osjećajem da ćete pasti. Kako opisuju osobe koji imaju vrtoglavicu, kažu da dolazi nijotkuda, da nemaju pripremu i da samo se skljokaju, samo idu u ponor. Dakle, to je ono što sam ja slušala. Ja to nisam doživjela i stvarno ne znam, ne mogu da pričam iz ličnog iskustva. Mi žene imamo vrtoglavicu kada smo trudne, ali i to i zaboravimo kako je bilo. Bude jedan put, dva put i to je to. Dakle, nemam lično iskustvo sa vrtoglavicom. Ne mogu da pričam iz ličnog iskustva jer ne znam. Pričam ono što sam čula od meni bliskih ljudi kod koji se to odjednom pojavilo zbog operativni zahvata, a lekari nemaju rešenje, pojma nemaju, tu se silne pare daju za pretrage i tako dalje, ništa ne rešavaju. Bukvalno ništa, samo se daju ogromne pare i rezultat je nula. Ako 
je nekome to pomoglo, taj put da je dao silni novac za pretrag i da se utvrdilo i da je pomoglo, to je super. Ja vam sad pričam kako je bilo za osobe koje znam. Dakle, kada je tu još i mučnina, kad upadaju u tu jamu bez dna, ne znaju da li smeju da sednu za volan da voze, da li smeju sami da izađu u grad, jer strah je ogroman. Jednom to bude, pa se onda ponovi opet, pa opet, pa opet i onda je strah ogroman. Jer osoba se plaše šta će biti u saobraćaju ako odjednom izgubi svest. I to su situacije baš teške, ali nije samo u saobraćaju. To može da se desi ovako, dok je čovek na ulici, prelazi recimo pešočki prelaz i tako dalje. Baš je neprijatno. Dakle, važno je prepoznati ove simptome, odmah krenuti da upravljate, da zalepite na više mesta na vašem telu brojčane nizove za eliminaciju vrtoglavice i nesvesti. Neko će ide po lekarima da plaća silne pretrage, to je njegova strukturizacija svesti i to je sve u redu, neka svako radi šta go želi. Ja vam sad ovde dajem najbrži put kada se rešavaju uzroci problema. Ali čovek koji je naučio da ide po doktorima, ne možete vi njemu da kažete nemoj sada da ideš. On će da ide. Znači ja sam to imala i sa svojim sinom, to sam već ovde pričala, povredio se na futbalu, pa ne znam, skočni iz globa boleo, pa onda jedan kuk, pa drugi kuk, nema koliko... Ja ne znam gde sve nije bio i koliko para nije dao za pretrage. I nikomu ništa nije rekao. Svi su mu rekli da po snimcima, parametrima, on je super zdrav. A on kaže kukovi su ga razvaljivali od bolova. I dobro, znači radili smo šest meseci, radi i on, koncentracije i ja, i to je nestalo. Znači uzrok se rešio sa brojčanim nizovima. To nisu lekari mogli da reše, ni silne pretrage, ni ogromne pare koje je dao. Ja sam mu rekao da baca pare. U njemu nije vredilo da se govori, ali on, Bože, hoće da čuje šta će da kažu lekari. Pa šta će da ti kažu kada oni sami imaju taj problem i ne mogu da ga reše? Šta će da ti kažu? I sad mi kaže pre neki dan da ga boli desno rame. E sad znate šta? Ja sam i učila, ceo dan radila, istraživala ovu temu vrtoglovice i tog desnog ramena i da ću uopšte bol u ramenu. Naravno, to se dešava sada češće kod onih koji su se bavili sportom, pa se sad više ne bave, pa odjednom te stare povrede se aktiviraju, ali neko ima problem i da se nije bavio sportom. Dakle, tu temu ću isto obraditi i kako krenut ću da radim zajedno sa njim taj deo, ja znam da će se to jako brzo završiti. I tu je opet bio na raznoraznim pregledima i naravno dobio je rezultantu nula. Jer svi pregledi i sve što su mu lekari rekli, to je u fantastičnim normativima, on je za njih perfektno zdrav, a njega boli desno ram. Već mesec dana. Dakle, ja opet kažem, ideš putem da bacaš pare, nema od toga ništa. Znači, jednom si video, prošao si taj put sa kukovima i sa skočnim zglobom i opet sada isto radiš i daješ pare u jamu bez dna. Nema pomoći tamo. Mislim, to moraš da shvatiš da tamo nema pomoći. Već si video nekoliko puta, ništa nisi dobio, a hiljade, hiljade eura si dao na koje kakve pretrage. I svaki put dođe sa pretragama kao... Ja kao ne znam da li da budem srećan sve u savršenom redu i dalje me bole kukovi. Pa ja kažem zato što oni nemaju aparaturu da to utvrde. Znači to ima tvoja duša, ti nećeš da radiš sa dušom, ali evo radi sa brojčanim nizovima. Tako da je to dalo rezultat. To će dati rezultat i za bolu u ramenu. Ja ću osoba obavestiti kad budem izvadila te brojčane nizove, kad budem radila sa njim, obavestit ću vas kad smo krenuli i kad se to izlečilo. Znači, ovo nije moj put, ovo je njegov put. On mora da poveruje u to da ne treba više da ide tamo da baca pare kada sve može da reši sa brojčanim nizovima i sa svojim koncentracijama. Ali kako ćete vi nekog da sprečite? Ne možete najbližeg iz porodice da sprečite da ide na te silne pretrage. On idu, misle tamo je rešenje. Tamo u 95% slučajeva rešenja nema. Onih 5% ima i tu se skida kapa zaista o lekarima. Kad su hitne operacije, kada spašavaju živote, nije im posao lak, posao im je pretežak. I kako mi kaže jedna moja prijateljica koja je lekarka, ona 
je sad posle nekoliko decenije izašla iz toga i samo radi savjetovanje i radi preventivu, neće više da radi za bolesnicima. Ona kaže, ja to polje tuge i nevolje nikad nisam uspjela da ostranim iz svog života. Uvijek sam unosila u kuću i pričala svojim ukućanima, a njen muž je inženjer, on kaže, ja to više ne mogu slušam. Ja to više ne mogu slušam. Znači, nemoj mi unositi tugu u kuću od tvojih pacijenata. I onda je žena počela da oboljeva i rekla je, ne, ja sam stalno u polju tuge, ja to više neću da radim. Kaže, ja ne znam zašto sam ja uopšte studirala. Pa ja kažem, studirala si zato što si htjela narodu da pomogneš. Kaže, da, ali ja dok pomažem drugima, ja i moja porodica tonemo. Dakle, to nisam čula od jednog lekara, nego od mnogo njih. Ja sam čak imala devojku u firmi koju sam zaposila, ona je završila medicinu sa visokim prosekom, stažirala i odlučila da neće time da se bavi. I došla je kod mene i radila kao menadžer. Vrhunski mozak, vrhunsko razmišljanje, oduševila me. Kad sam je pitala zašto je uopšte studirala medicinu, da bi pomogla bolesnom članu porodice. I da li mu je pomogla? Pa nije. Nije, bolest je bila progresivna, razvija se i tako dalje. I ona kad je videla, ona kaže, ne, rješenja nisam dobila, neću time da se bavim, hoću sada da radim nešto što me raduje. I onda je radila kod mene u firmi i radila je fantastično. Posle je dobila papire za Švedsku i otišla je tamo. Ali ni tamo, mislim, dobila je papire kao specijalista, ali ona kaže, ja ću tamo raditi godinu, dve, to ja to neću da radim. Ne mogu, ubija me u pojem. E sad imaju... Postoje oni koji zaista uživaju u tome i stvarno im skidan kap. Znači treba biti u tom polju tuge, jada, non stop, a radovati se malobrojnim isceljenjima. Jer vi sve znate kako se danas odvija. Bukvalno sve prevode na kronično uzimanje lekova. Kad kažem kronično, to je doživotno. Kronične bolesti zahtevaju trajno uzimanje lekova. To vam je tako po zvaničnoj farmakomafiji koja komanduje medicinu. I krećemo mi sad brojčani nizovi za vrtoglovicu ili vertigo. 514-854-217. Ovde nema razmaka među ciframa. 514 je inače broj za podmlađivanje, regeneraciju svih organa, tako da nije ni čudo što su prve tri cifre 514. Jer kažu da ono što sam ja čitala, israživala i oče na internetu, da postoji preko 350 simptoma iza svake vrtoglavice. Pa vi sad vidite koliko treba toga da se reši. A podmlađivanje je sve ukupni pojam koji zaista radi na svim uzrocima, na celom telu i na dostizanju tih normativa koji su božanski. Ne norma zvanične medicine, nego norma Boga. To je idealno zdravlje. Dakle, koristite ovaj brojčani niz nesvesice ili sinkope od 485-4548. Sve brojčani nizove ćete zalepiti oko vrata i za ušiju, predeo glave gde možete na čelo kada spavate i radite koncentracije obavezno. Za sluh i ravnotežu, opet brojčani nizovi su vam u ovoj knjizi koju mi skraćeno zovemo od Kiva 1, Brojčani niz je 2, 4, 8, 7, 1, 2, 3, 1, 8, 2, 2, 2. Tu gde je razmak, tu ćete vidjeti sebe da ste savršeno zdravi, da imate savršen sluh i centar za ravnotežu. Eliminacija straha. Ja imam ove stikere koje sam pravila i onda sam samo vam odatle prebacila brojčane nizove. Dakle, ovo je jedan stiker. Na jednom stikeru se nalaze tri brojčana niza. Imate strah 489, 712, 819, 48. Tu gde pravim pauzu u govoru, tu je razmak i tu ćete staviti sebe da ste savršeno srećni i vi i ceo svet. Dakle, da niko nema strah, pa ni vi. Pa onda neurotični strah, 489, 317, 491, 46, opet tu gde je razmak, vidjet ćete sebe i ceo svet da ste bez neurotičnih strahova. I strah realni, strah realni je, evo ovo, čovjek padne jednom, ima vrtoglovicu, tone kao da se vrti 
Neko kaže da vrti se kao na ringišpilu, neko kaže kao da tone u jamu bez dna. E to je strah realni. Osoba se boji da se to ne desi u toku vožnje, da se ne desi kada izađe u grad ili u nekim uobičajenim svakodnevnim situacijama. To je strah realni. Znači, brojčani niz je 498, 471, 816, pošto uvek radimo za makrospasenje, onda ćete tu gde je razmog videti sebe i ceo svet, da su svi oslobođeni od tog straha realnog. Mi neke brojčane nizove, odnosno stikere, ove male imamo, njih možete kupiti, oni hiljadu komada košta 40 eura. Recimo imate ovu eliminaciju straha, imate ovo za sluh i ravnotežu, za vrtoglavicu i nesvesticu morate sami ispisivati, ali lakše je kad ispisujete jedan ili dva broja, a ne da ispisujete ovoliko brojeva. A videli ste da je to sve u vezi. I ove brojčane nizove isto imate u stikerima, glava, vrat i nepoznate bolesti. Ne znate vi zbog čega je se dešava vrtoglavica, lekari u XY slučajeva i kad idete na silne pretrage i date čak i po dve, tri hiljade eura za te najmodernije pretrage koje se izvršaju u jednom danu, ne nađu uzrok. Ali vi kad imate brojčane nizove za nepoznate bolesti glave i vrata, vi ćete doći do toga šta je uzrok ako vas interesuje, najbitnije je da taj uzrok nestane. Dakle, koristite brojčani niz za nepoznate bolesti 1884321, obavezno ovde stavite znak plus i imate brojčani niz za glavu i za vrat 1819991854 8321. Možda na stablo, dakle, mnogi imaju problem sa vrtoglavicom upravo zbog moždanog stabla. To ćete isto naći u medicinskoj literaturi, zbog toga sam ja izvukla brojčane nizove za ove knjige. Za svaku osobu se može jasno oviđenjem videti šta treba da radi, koliko treba da radi, da li je u pitanju možda na stablo ili nešto drugo. Ja sam za meni dragu osobu i oče pogledala jasnoviđenjem i ona treba da radi sa moždanim stavlom. Vi pitajte vašu dušu šta vi treba da radite i dobit ćete jasan odgovor ili koristite sve ovo što sam vam ja ovde dala. Dakle, moždano stavlo, preko njega se informacije prenose ka mozgu, deli se na tri dela. Među mozak, pons ili moždani most i produženu moždinu. Za među mozak je brojčani niz 919, 213, 819-223. Za pons ili moždani most, brojčani niz je 310-564-219-142. Za produženu moždinu je 514. Pogledajte, opet je brojčani niz za podlađivanje. Prvi, prve tri cifre, 514-417-818. I ono što ja non stop upotrebljavam, to je stiker za celo telo, koža i 100% rezultat. Zašto je sad ovo bitno za brojčani niz za kožu? Pa jako je važno, zato što kad radite sa brojčanim nizom za kožu, a koža je granica unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta, ubrzavaju se događaje. I isceljenje i događaje u vašem životu i vaši ciljevi se brže ostvaraju. Koristite ove brojčane nizove. Za celo telo 419-312-819-212. Gde god je razmak, tu ćete vidjeti sebe da ste savršeno zdravi i vi cel svet. Da to sad ne ponavljam sto puta. Onda za kožu brojčani niz je 519-606-901-319. I sto posto rezultata sam dala na početku. Ovo je moj omenjeni brojčani niz 918-197-185, jer nijedan rezultat koji nije 100% za mene i moju svest nije vredan. Jer jasno piše u delima Grabovoja da sve što radimo, radimo radi 100% rezultata. Učimo se da radimo kao što radi Bog, a ne da radimo sa 20 ili 30% rezultata. Mi ćemo možda danas dobiti rezultat 20%, sutra 30%, ali nastavljamo dalje do ostvarenja rezultata 100%. Neki dan sam slušala jedan klip od jedne žene koja radi 
regeneraciju vidali sa vežbama. I ona kaže, neka žena je nosila minus šest dioptriju i kad je došla do minus jedan, trebalo još samo dve nedelje da radi i da skine naočare skroz. Ona je rekla, ne, njoj je to super što je skinula na minus jedan, neće da skine naočare, super je postigla rezultat i da neće da vežba. Pazite, neće da vežba još dve nedelje. Ali recimo da ta osoba ima ovo znanje koje imamo mi, i da zna da ceo svet vidi iskrivljeno kada nosi naočare, a tako i duša vidi, jer je fizički vid je produžetak vida duše, odnosno jasnoviđenja, kada bi joj dala taj razlog, žena bi uzela i uradila te dve nedelje. I dovela svoje oči u normu. Kad je već uspjela od minus šest, zašto je stala na minus jedan? E to je ono kad vi ne možete osobi da objasnite, jer ona neće. Ali kad joj date validan razlog, ona to hoće, i primenit će sigurno. Kao što ne možete pušača da natirate da prestane da puši. Ali ovde, kad sam god rekla i na obukama i na YouTube kanalu, ko vam daje pravo da gadite telo jedinog Boga? Vi ste ćelije o njegovom telu. Kada je Bog vama dao pravo da vi gadite njegovo telo sa tim cigarama? Sa alkoholom, sa narkoticima? Kada ste vi dobili to pravo? Dakle vam to pravo? Istog momenta prestaju da puše. Znači, trebao im je jači razlog od onoga što im je Iko ikada rekao. A čovek koji veruje u Boga, on će istog momenta prestati da puši. Jer neće sebi moći više da dozvoli da gadi telo jedinog Boga. Jer mi smo ćelije u fizičkom, materijalnom telu jedinog Boga. Svako od nas. Pa sad vi vidite kakav ko život vodi i koliko doprinosi razvoju celog tela jedinog Boga. Kako kaže... Skoro jedna žena, slušala sam je, ona kaže, svi vi kouči koji radite sa ljudima, prva stvar treba da vam je u glavi, da li bi ti ljudi koje vi podučavate ikada želili da žive živote koje vi živite, odnosno kada bi oni znali kako vi živite. Ja sam dugo razmišljala o tom. Ja mislim da bi... Ne mogu kažem 100%, ali mislim da 99% ljudi bi živelo kako ja živim. Da brzo rešava zadatke, da ima fantastičan stan, dobar auto, dobru porodicu, da ima dovoljno novca za život, da je vrlo sam empatična, pomažem svima, da je masu, masu besplatnih klipova. Evo sad sam krenula i podcaste da radim. Gledam na bilo koji način kako mogu da pomognem čoveku u isto vreme mislim da je moj stan sređen tako da bi ga svako poželeo. Znači u njemu uživam svakoga trena. I način života kako živim, živim onako kako ja hoću i kako mi Bog daje slobodu. A mislim da bi to svako tako želeo da živi. Da možete da odete na odmor kad hoćete, da sebi kupite šta hoćete, da podržavate porodicu uvek i u svakom trenu, bez obzira da li je to fizički, emotivno, materijalno, duhovno. Mislim da bi taj život svako želao i naravno da budete zdravi. I svaki član porodice da je zdrav. Ako se nešto desi, da to možete da rešite. Ja kažem, ja za sebe rešam za pet minuta, ali za porodicu radim dva, tri meseca, koliko treba da i njihova svest prihvati ovaj način samo isceljenja i samo realizacije i samo napretka. Jer to treba sače sve da prihvati, ne zavisi sve od mene. Tako da evo, ja ću to isto preneti drugima koji koučuju i savjetuju druge. Da li biste vi dozvolili da neko uđe u vaš život i da vidi kako vi živite? Da li bi taj način života bio reprezentativan i u skladu sa onim što vi učite druge ljude? Ja znam maso njih koji tamburaju po razno raznim stvarima, od astrologije, tarota, ne znam, teta isceljivanja, rekonekcije. Znači, kad im uđete u kuću, to je lom i krš, to su nesređeni porodični odnosi, svađaju se među sobom, pola članova porodice je bolesno, a oni ovamo izigravaju neke trenere. Kako to čoveče? Meni to nije jasno. Hajde sredi prvo svoj život, pa onda kreni druge da obučavaš. Mislim, ja nekako... Mislim da tako treba da bude. Onda kada čujem, recimo, da preporučuju neke likove ili likuše, kako bih ja rekla, na svetskom nivou, i onda vidim da su to 
totalno prolupane ličnosti mogu da imaju koliko god hoćete doktorata, vidite da je to ono fijuk u glavi 300 na sat. I onda me neko ubeđuje kao, pa trebaš da daš kao za tu obuku 18.000 eura ili dolara. Ja kažem, ne, ne, ona treba meni da daje, ali ona nije normalna. Totalno blesava osoba. Rodi troje dece, razvede se ona sa mužem u istom danu, on ode u gej vezu, ona u gej brak, venčaju se drugi, jedan dan se razvili, drugi dan se venčali sa partnerima, znači živeli lažno, imali su te partnere, I sad i sve snage propagiraju i on i ona taj način života. Nemam ništa protiv, nek svako živi kako hoće, ali ne možeš to propagirati da je to norma. To nije norma. To nije norma. Znači, svuda u svim svetim knjigama piše da je norma Boga da se raznožavamo i da punimo zemlju novim naraštajem. Dakle, na zemlji da bi bila totalna stabilnost treba da nas bude... 100 milijarde i preko 100 milijarde. Tako da znate da ipak neke stvari postoje u religijskim spisima i to u svim religijskim spisima vodećih religija i nisu one bez veze tamo stavljene nego zato što je to istina. A to igra Bovoj kaže u svojim delima. Iz zvaničnih religija treba uzeti ono što je najbolje, ne kradi, ne ubi, ne čini preljubu, ne čini bližnjim svom ono što ne bi želao da tebi to neko drugi učini, voli bližnjeg svoga kao samog sebe, dakle te osnovne postulate jednostavno prihvatamo i unapređujemo. Ali meni da neko bude mentor i da ja od nekog učin koji je toliko fijuknuo u glavi da propagira taj način života ili da propagira kako dete već od dve, tri godine treba da se odredi da li muško ili žensko. Pa to dete faktički nije naučilo ni da hoda, ni da govori, nema razvijenu svest. Neko određuje ako treba da se odredi kasnije, ali to se odredilo samim rođenjem. Kome oni više ispiraju mozak? I onda ideš na te obuke, plaćaš toliko i onda vidiš da su sve te osobe i tekako ispostava vladajućih oni koji unose gadosti u svest ljudi. I ne mogu da ih cenim nikada. I ono što daju znanja, možda 20%, kad uklopim u njihovu ličnost, to je totalno neznanje, beznađe, ludost i ne želim u tom polju da budem. U tom polju ludilo. Ne želim da budem. Znači, odvratno mi je. Nikako god obrni okreni, naravno, imate vi divni kouča na svetskom nivou, perfektnih i sa divnim porodicama, ali meni je grabovoj broj jedan, jer oni svi propagiraju da se mora umreti. Meni je to toliko odvratno i toliko mi se gadi da ne mogu da vam opišem, jer to nije program Boga. Program Boga je samo večni život, jer ne možemo mi kao ćelije u njegovom telu biti smrtni, a da on bude večan. To je alogično. Ali mi imamo slobodu volje, pa eto smo sami odlučili kolektivno da je to neki put, to nije put, znači vraćamo se sad na pravi put ka Bogu, a to je večni život u ovom telu i da naučimo svi da se podmađujemo. E sad imate brojčani niz koji povećava strukturu rešenja problema, iznosi problem na svetlo dana, identifikuje ga i trenutno rešava. 391-728-519. Recimo, mnogi idu na te silne pretrag, idu po lekarima, I nikako da dođu do uzroka zašto imaju taj neki problem. Evo, radili smo sa ovim brojčanim nizom, ali ja sam ga sve to danas opet setila da ga stavim ovaj video klip, da ga imate. Onaj ko ide po lekarima, hoće da ne plaća silne pretrage, hoće da zna jednostavno gde je problem u njegovom telu, zašto ima vrtoglavicu, zašto pada u nesu, sto će da zna. I radi sa ovim brojčanim nizom, Saznaće, a i da ne ide kod lekara, kada radi s ovim brojčanim nizom, isto će saznati za sebe lično. I šta je još bitno? Pa evo da imamo da se taj problem više ne ponavlja. I ovaj brojčani niz dole je usmeren na neponavljanje problema ako su brojevi rasuti u prostoru i vremenu. Brojčani niz je 9137895. Znači, radite koncentracije obavezno. Nije dovoljno da uradite jednom ovo 9137185 i ne radite tako što gledate brojčani niz ispred sebe u jednoj ravni, nego bukvalno ove brojeve rasipate u prostoru i vremenu. 
u budućnosti, u prošlosti, u sadašnjosti, razbacujete i gledate sami kuda će se kretati ovi brojevi. Jer sa svim drugim brojevima vi radite tako što ih linearno posmatrate ispred sebe, u belosrebrnoj boji ili unutar sebe. Imate neke druge brojčane nizove gde se vršite koncentraciju pa dodajete ispred broj ili iza broj. Ne pričam sad o tome. Sad pričam kako radite sa ovim brojima da se problem ne bi ponavljao. Zašto se to rasipa u prostoru i vremenu? Pa da se ne bi to ponovilo opet u budućnosti ako je postojalo u prošlosti. Jer susret prošlosti i budućnosti je trenutak sada. I zato brojevi treba da su rasuti u prostoru i vremenu i držite koncentraciju duže. Nemojte raditi samo jednom, nego radite do potpunog nestanka problema. Napišete brojeve na flasteri ili ako imate stikere, samo ih zalepite na flaster i postavite oko glave i vrata da traju bar sedam dana, jer tuširate se svaki dan, kupate se i tako dalje. Ako samo stavite stikere, oni otpadnu. Ja stikere lepim na Hanzoplast. Možete da uzmete, evo, tu imam neke tri veličine, meni je omiljena veličina ova najveća. Zato što mogu da seckam kako ja hoću. Ova najuža, ona već ima određenu širinu, to mi isto ne odgovara. Možda će vama to odgovarati, znači praksajte pa vidite što vam odgovara. Bitno je da ti stikeri stoje duže, da ne gubite sad vreme da ih non stop ispisujete ove brojčone nizove, nego da stoje neko duže vreme i vidjet ćete na nekim delovima tela, recimo donji stomak, žene koji imaju problem sa jajnicima, matericom i tako, tu kad zalepili na publičnu kost, to će da traje mesec dana, a sa leđa pada već na prvom tuširanju. Znači, različito se jednostavno pojedini delovi naše kože ponašaju kada lepimo ove flastere, ali vi ćete već vidjeti kako to kod vas biva. Isto kad se zalepi na kolena, isto pada brzo, pa onda ljudi pišu hemijskom olokom, pišu po kolenima, ali pošto je to zglob koji se giba, znači bilo šta da se nose pantalone, suknja, opet to zbog trenja i to nestaje. E sad šta rade ljudi, ispisali su onim flomasterima za tekstil koji se ne ispiraju, ispisali su na majicama, pantalonama, suknjama, gaćama, majicama, brusevima, ispisali su brojčane nizove koji, eto, ne morate da ih stavamo piskarate, da lepite, ali kako ćete za glavu? Znači, za glavu mora da se lepi ili da se nosi neka marama, ali ko će da nosi sad maramu kad je vruće? Ajde u redu zimi. Tako da nađete neki svoj način. Možda ćete napraviti neku narkvicu sa tim brojčanim nizovima. Budite maštoviti. Bitno je da brojevi ne spadnu sa tela, jer kada su do kože, tada je iseljenje traje 24 sata neprekidno. Ako spadnu, vi ih opet ispišete i zalepite. I radite koncentracije kad se god svetite tokom dana. Važno je da vaša svest ne drži tu informaciju, treba se što pre osloboditi. S toga se rade koncentracije radi bržeg strukturiranja svesti i nestanka uzroka patnje i nevolje. Ove brojčani nizove vi znate. Nesanica, stres i stresor, znači stresor ili uzroci stresa. Koristite ove brojčane nizove za stres i stresore ako je to to mogući uzrok vaših vrtoglavica. Da, rekla sam da sam se iznenadila jako čitajući koliki je to ogroman procenat ljudi koji pate od vrtoglavica. Ja nisam to znala. Ja sam mislila da je to nešto što se redkima dešava. Međutim, ne, vrtoglavice ili su povremene ili su trajne i baš izazivaju jako puno problema. Dakle, dajte, podelite ove klipove onima koji treba da ozdrave, da ovo primene. Nek zalepe na telo pa će im već biti bolje ako neće da rade koncentracije. A reko budu radili koncentracije, daleko brže će se rešiti svih problema ovoga tipa. Danas smo razotkrili kako se možemo boriti protiv vrtoglavice i pobediti je. Ne dozvolite da vrtoglavica vrti vaš život. Uz prave informacije i pristup možete naučiti kako da održite svoj svet stabilnim i sigurnim, čak i kad se čini, kao da se sve oko vas vrti. Hvala vam što ste bili sa nama danas. 
Ako vam je ovaj video bio koristan, ne zaboravite da ostavite like, podelite ga sa prijateljima koji bi mogli imati koristi od ovih informacija i naravno preplatite se na naš kanal za još mnogo korisnih savjeta za zdravi i srećni život. Ako ste ikada doživali vrtoglavicu, podelite svoje iskustvo u komentarima ispod. Da li imate svoje metode za borbu protiv vrtoglavice, javite nam. Do sledećeg puta, čuvajte se, budite dobro i kao što već znate, kliknite na zvonce, koristite ovaj brojčani niz, sve je moguće i ovo isto je jedan od mojih omenjenih brojčanih nizova. Znate, kad svi govore to nije moguće, to je nemoguće, ja uradim sve s ovim brojčanim nizom i sve rešim. Za druge je nemoguće, za mene je moguće. Pa onda dajte i da za vas isto postane sve moguće, što više nas bude bilo, sa svešću da je sve moguće, tim pre će se promeniti ovaj svet koji nam se danas uopšte ne sviđa. Ne sviđa nam se kolektivna svest, ne sviđa nam se ratovi, bolesti, starenje, mnogi koji se nalaze u ulozi žrtve i samo kukaju, onda oni koji su u tuzi stalno i sve to treba da se reši. Dakle, koristite brojčani niz, sve je moguće, 519, 7148, tu gde je razmog, posle 519 zamislite sebe i ceo svet da je u stanju harmonije i rasta i kretanja ka Bogu. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša sve izbožanska. S ljubavljom je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Pogledajte šta ima na našem sajtu www.mada7.4899.99.com Pišite na uspeh100%.gmail.com ako vas interesuje nešto od seminara i od obuka, a za knjige molim vas javljajte se na Viber ili na Viber samo na ovaj broj. Dakle, ja u vezi knjiga ne dajem obaveštenja jer jednostavno se time ne bavim. Knjige će se prodavati dok se ne prodaju, nove se neće štampati osim ove tri koje sam ostala dužna i to su moje knjige. Ja se nadam da ću uspeti to da rešim do maja, do ovog seminara. Dakle, javno ću objaviti ovde, nemojte zvati telefonom, nemojte zivkati, jer niko nema te informacije osim mene, niti služba prodaje, niko to nema. Dakle, ja kada uradim, tek onda oni dobijaju informacije. Dakle, ništa neće oni to saznati pre vas. Znači, sačekajte obaveštenja ovde na YouTube-u i znaćete sve. Pozovite ako hoćete da dođete na tu praksu, koja mislim da je sad zlata vredna traje tri meseca, ako bude interesovanja, traje će i tri godine, i tri iz godina, sve zavisi od vas, od mene ne zavisi baš ništa. Dakle, pozovite na plus 381-6072-52929, poljubac svima, budite večni, budite srećni i nikada više niko da nema ni vrtoglovicu, ni padanje u nesvest, već da svi budemo večno zdravi, srećni, stabilni, uspešni, ushićeni životom i ujedinjeni sa jedinim Bogom.